അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സെഷൻ എയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് അപ്പം ആ ഒരു ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസും കൂടി ഇന്നിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിമാൻഡ് ദെൻ പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് പെനട്രേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകളാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈസ് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് ഒന്നിനെ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന മാറ്റി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കൂട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ ഡീസലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഡീസലിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ പെട്രോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ ടീ കോഫി ടീ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവരുടെ ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടി വരിക കോഫി പ്രിഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നിന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ ടീ ഷുഗർ ടീ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ടീക്ക് ഷുഗർ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊഡക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ പെട്രോൾ അതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി കാർ ഓടണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിന് വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് സൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ സ്വിച്ചിങ് ടു എ ഷ്യൂ ചീപ്പർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെൻ ഇറ്റ് പ്രൈസ് റൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ കുറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടീയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീയുടെ സെയില് കുറയുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനൊരു റീസൺ ആയിരിക്കാം കോഫിയുടെ വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടു കോഫിയുടെ വില നല്ല റേറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ എല്ലാവരും കോഫി വാങ്ങും അപ്പോൾ ടീയുടെ സെയില് കുറയുന്നു സോ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ചീപ്പ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് കോഫി കോഫിയുടെ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് മറ്റേ ചീപ്പ പ്രൊഡക്റ്റിനനുസരിച്ച് ചീപ്പ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ടീയുടെ സെയിൽ കുറയുന്നു ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ എ പ്രൊഡക്റ്റ് മേ ലൂസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഫോർ മെനി റീസൺ ബട്ട് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഇസ് പ്യോർലി എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് റിഗാലിറ്റി ഇഫ് എ ബ്രാൻഡ് റേസസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് സം കൺസ്യൂമർ വിൽ സെലക്ട് എ ചീപ്പ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ചീപ്പ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമോ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഗിഫൺ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ വാങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ ചീപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ടീ കോഫി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോഫിയുടെ റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഫി കുടിക്കുന്ന എല്ലാവരും ടീ വാങ്ങണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ കോഫി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇഫ് ബീഫ് പ്രൈസസ് റൈസസ് many consumer will eat more chicken alle beef inde vela koodunnode chicken kaikkam pakshe allada beef kaikkunavaru undagum appo angane undu substitution effect completed nam kan parayan pattilla adu for some person it differs so when the price of a product or service increases but the buyer's income stays the same the substitution effect generally kicks in eppozhu idu varunne nu orna price koodi oru product inde price koodi ayalde income thine veliya vyathyasam varunnilla enikku siram kittunnathu income oru 1000 rupayana anna ende product inde price koodikonde irikkunu അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ചിലവാക്കാൻ ആ ഉണ്ട് ആയിരം രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേ
അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾ അവരെന്ത് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നത് അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ വില എത്ര കൂടിയാലും വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ചിലവാകാനുള്ളവർ വണ്ടി ഓടിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദെർ ഇസ് അ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡിങ് പവർ നല്ല കൂടുതലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റ്യൂസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓഫ്സിറ്റ് ദ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഇതാണ് അബോ ദ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയില് കുറയുകയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നടക്കുക പർച്ചേസിങ് പവർ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പർച്ചേസിങ് പവർ നല്ലപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റും ആകാം സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഇനിയുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് പ്രൈസ് പെനട്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് അതുപോലെ എന്താണ് പ്രൈസ് പെനട്രേഷൻ സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിം മീൻസ് ക്രീം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രീം ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൈസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയാം പ്രൈസ് പെനട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലോ പ്രൈസിൽ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയെ പ്രൈസ് പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്ന പകത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ വെച്ച് ഓ ബൈ വെച്ച് എ ഫോം ചാർജസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ വിൽ പേ ആൻഡ് ദെൻ ലോവർ ഇറ്റ് ഓവർ ടൈം ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായാലും വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രസ്റ്റീജ് പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് തോന്നും ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്താ അതിനെപ്പോഴും ഹൈ പ്രൈസാണ് പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും ആപ്പിളിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ചീപ്പോ റേറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ നോ ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ ബൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് കേസാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ആ ഹയർ പ്രൈസ് ഷോസ് എ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ എൻ്റെ ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് ദ ഫേം സ്ലോ വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ടു അട്രാക്ട് ആൻ അത് മോർ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈസിന് എഫക്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പോകുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ പർച്ചേസ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും ആദ്യം നല്ല ഹൈ പ്രൈസിലിടും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ സെയിലാണ് ഇത്ര ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് മാർക്കറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനാ ഒരു പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിനനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതാണ് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് So this strategy gets its name from skimming successive layers of a cream. ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഓരോ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ സ്കിം ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയി ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കേക്കിൽ കേക്ക് കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഏറ്റവും ലക്ഷുറിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും റിച്ച് റിച്ച്നെസ് കാണിക്കുന്ന ക്രീമാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രീമിൽ ക്രീമിൽ ഓരോരോ ലെയേഴ്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് അതിനുശേഷമുള്ളത് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് സ്കിമ്മിങ് എന്ന ടേം വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഹൈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ
they all migrate from the competitors to the new market aa or concept ne vendi nammal competitor ne fight cheyan venditaan ee penetration pricing edukkane pe eppolu or firm penetration pricing cheyana engi adu bhayangara risky aayirikkum avarku valare reethilulla nashta aayirikkum tholakathi pashe ella consumers ingotu poi vannu kaiyumba endha padukka padukka price koodum ipo nammal reliance cheyodha nu nokkaanengi ipo ella package ne package aayitaan maasathinu itra rupa itra mp ki itra rupa angane oru പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം സീറോ പ്രൈസിൽ വന്നു ദെൻ ദേ ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രൈസ് സോ മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് റിലീസ് ഓൺ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് യൂസിങ് ലോ പ്രൈസസ് ഇനീഷ്യലി ടു മേക്ക് എ വൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവെയർ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറേ ആൾക്കാർ അറിയാനും കുറേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി ഓ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ബിൽഡ് എ കസ്റ്റമർ ബേസ് So, this is about price skimming and price penetration. Price penetration and then price skimming and then random price uh, fixing or price uh, policy and or strategy and then product at a price fix and or begin or strategy and in price skimming what we do? We uh, fix a higher price at the initial stage and uh, gradually we are reducing the price for attracting the insensitive uh, sensitive customers. In penetration pricing, we are introducing the product at a lower cost and, uh, and uh, on the way we are increasing the price so this is about the price skimming and price penetration appo aa or concept um kaiyunu ini ulla or question vannathu price leadership endana price leadership idu endo aanu idu idu pole price fix cheyan vendi nammal adopt cheyna or strategy or policy we can see so price leadership occurs when a leading firm in a given industry is able to exert enough influence in the sector that can effectively determine the price of goods and service for the entire market ലീഡർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിനകത്തുണ്ട് ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു ലീഡറും ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താ ഫോളോവേഴ്സും ആയിരിക്കും സോ ഹി ഇസ് ദ വൺ ഓ ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ ഹു കൺട്രോൾസ് എ മാർക്കറ്റ് ആ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കും ആ ലീഡറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി മാർക്കറ്റ് എല്ലാം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫേംസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ഉണ്ടാവും അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് സോ എ ലീഡിങ് ഫേം ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഏറ്റവും ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ടോപ്പ് ഒരു ഫൈവ് കമ്പനീസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയില്ലേ അവരായിരിക്കും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തീരുമാനത്തിലായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനികളും പ്രൈസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കോൾ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് സം ടൈം നോൺ ആസ് പ്രൈസ് ലീഡർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ലീഡർ എന്ന് പറയാം ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ പ്രൈസ് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ദർ ആർ ത്രീ മോഡൽസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ബാരോമെട്രിക് ലീഡർഷിപ്പ് കൊലൂസീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡോമിനൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് എഴുതാനുള്ള അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് അതെ ബാരോമെട്രിക് കൊലൂസീവ് ആൻഡ് ഡോമിനൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സോ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് കോമൺ യൂസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രാറ്റജി എമ്മ ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻ ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻസിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരിക ചെറിയ ചെറിയ ഫേംസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കുറേ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബേസൊക്കെ ഉള്ള കസ്റ്റമർ ബേസ് കൂടുതലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകാം ആ ലീഡറിനനുസരിച്ച് അല്ല നമ്മുടെ പ്രൈസ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷനിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ വേറെയും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കണം കോസ് ബേസ് പ്രൈസിങ് വാല്യൂ ബേസ് പ്രൈസിങ് അങ്ങനെ പല പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ഞാനത് ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് ഞാനിത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാനേജർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ
കോമ്പറ്റീഷൻ ഇനി നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ മോണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോപൊലീഡ് ഒലിഗോപൊലി അങ്ങനെ പല കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് മോണോപൊലി മാർക്കറ്റും മോണോപൊലിസ്റ്റും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബൻ ഓൾ കമ്പനീസ് സെൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൈസ് കമ്പനീസ് ആർ ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ഓർ എക്സിബിൾ ഓർ ബാരിയേഴ്സ് ബയസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഓഫ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്പനീസ് കെ നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ പ്രൈസസ് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓൾ കമ്പനീസ് സെൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് സോപ്പ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് മൊത്തം എങ്കിൽ അതൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഓൾ ദി കമ്പനി ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഓർ സെൽ ദ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് സെക്കൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചല്ല പ്രൈസ് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രൈസിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ അതും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ദെൻ കമ്പനീസ് ആർ ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ഓർ എക്സെപ്റ്റ് വിതൗട്ട് ബാരിയേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് അവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സും ഇല്ല ആരും അവരെ തടയുന്നു അതിന് ഒരു എൻട്രി ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അവർ ഫീച്ചർ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ ബയസ് ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് ഓ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും പബ്ലിക്കിന് ഫുൾ അറിയാം പക്ഷേ ഒട്ടും ഹിഡൻ അല്ല എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഷെയർ ഷെയർസ് എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അറിയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് മീറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളി ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറിയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഓൾ കമ്പനീസ് കെ നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ പ്രൈസ് കമ്പനീസ് അല്ല പ്രൈസ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്ര സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര സപ്ലൈ ഉണ്ട് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞോ എന്നാൽ പ്രൈസ് കൂടും സപ്ലൈ കൂടിയോ എന്നാൽ പ്രൈസ് കുറയും എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ പ്രൈസും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിനെയാണ് എന്താ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വേണം ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഷുഡ് സെൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ supply and demand then the you no know, consume uh, the companies have no influence on the price then the companies are free to enter and exit the without barriers and also there should be the uh, information full information should be known to all the people shareholders nanengilum public nanengilum government num ellarkum arinjirikana pi three features of nammal follow cheyunnundekil we can say that market is a perfect competitive market So, in other words, it is a market that is entirely influenced by the market forces. Market forces are in the supply and demand. Market forces are in the supply and demand. If you are in the market, you are in the price of the price. It is a perfect competitive market. It is the opposite of imperfect competition. So, this is the opposite of the entry, exit and barrier. It is identical products, heterogeneous products. It is the price of the price. It is the price of the companies that are deciding. പല ഇൻഫർമേഷൻസും ഹിഡൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ദിസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണും കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് റവന്യൂ നമ്മൾ വൈ ആക്സസിലും കോസ്റ്റ് ഓ റവന്യൂ നമ്മളുടെ ചിലവ് വരവ് അത് വൈ ആക്സസിലും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിലും വെച്ചിരി
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഐസക്കോസ് സോറി ഐസക് കോണ്ട് ഐസക് കോണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ ഐസക് കോസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഐസക് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐസക് കോണ്ട് ഐസക് കോസ്റ്റ് കോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ ഐസക് കോൺ ഷോസ് ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സേർഡൻ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഐസക് കോൺ എന്ന് ഐസോ മീൻസ് സെയിം ക്വാണ്ട് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ലേബർ ലേബറും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ അതിനുള്ള ഇൻകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് പല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ തരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐസോ കോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഐസ് ഒരു ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ രണ്ട് ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സോറി എക്സസൈസ് വൈ ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഒരു കേവ് കാണുന്നില്ലേ ഒരു ലൈൻ പോലെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഐസോ കോണ്ട് ബിക്കോസ് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ടു ആണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കെ എൽ ടു നമ്മുടെ ലേബറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പല പല ലൈൻസ് ആ ലൈൻ നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റെഡ് ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബറുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതേ സെയിം രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾ ഐസ് എ കോണ്ട് സോ ഈഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എറ്റ് എസ് നോൺ ആസ് ഐസ് എ കോണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ് എ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കൂസ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഒരേ വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൈസയാണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യൂ ടു ത്രീ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഐസോ കോസ്റ്റ് ലൈൻസ് പല കേവ്സ് കേവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ ലേബറും വെച്ചിട്ട് ഒരേ കോസ്റ്റ് വരുന്നു സോ ഐസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐസ് കോണ്ട് ക്യാൻ ഷോ ദ ഒപ്റ്റിമം കോമ്പിനേഷൻ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എൻ്റെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വേ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻറ്റ് കാണുന്നില്ലേ മൂന്ന് മൂന്നും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ക്വയറും ലൈനും കേവും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെ അതാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐസ് കോസ് ടച്ചസ് ദ ഐസ് കോൺ കേവ് ഐസ് കോസ്റ്റും ഐസ് കോൺ കേവും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു കെ ടുവിലും എൽ ടു കെ ടു യൂണിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും എൽ ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറച്ച് ലോ കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് ലീസ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐസോ കോണ്ട് എന്നും ഐസോ കോസ്റ്റ് എന്നും ലീസ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഐസോ കോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെയിം കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഐസോ കോസ് വെൻ ഐസോ കോൺ ആൻഡ് ഐസോ കോസ് ടച്ച് ഓർ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീസ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻ അറ്റ് വിച്ച് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ മിനിമം കോസ്റ്റ് വിത്ത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടേംസും പറഞ്ഞു ഐസോ കോണ്ട് ഐസോ കോസ് ലീസ് കോസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസിൻ്റെയൊക്കെ ചാർജസ് ഇല്ലേ ലാൻഡിൻ്റെ ചാർജ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ് അതൊക്കെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് വരുന്നത് അതെപ്പോഴും ഒരുപോലെ നിൽക്കും അത് ആ ഇനീഷ്യൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പക്ഷേ മാറും ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റും മാറും മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഒക്കെ മാറും പക്ഷേ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൂട്ടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും so that is economies of scale so this is an important concept for any business in any industry and represent the cost saving and cost competitive advantage larger business over a smaller ones large company galku cheriya company vechu nokkumbo endu kondana avarku revenue koodudile kittane adinulla major concept is economies of scale valiya company aanu initial investment ok koodudile venam pasha initial investment inu thana namukku koodudal reap cheyan pattum അതൊരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലവാകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സ്റ്റാഗ്നൻ്റായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്മോളർ ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീന് ഈ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ കമ്പനി കട്ട്സ് കോസ് ഇൻറ്റേണലി സോ ദ ആർ യുണീക് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഉള്ളിൽ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റേണൽ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് അറ്റ് അച്ചീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസ് കുറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഖാദി ഇൻഡസ്ട്രി ഖാദി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആവത്തില്ല ചിലപ്പം സോഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലൂം പ്രൊഡക്ട്സിന് വില കൂട്ടണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ അവരുടെ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വളരുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ ഹൈയോ ലോവോ ആക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻറ്റേ എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസിഷൻ ഒരു കമ്പനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫേമിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും സോ ദിസ് ഇസ് കോൾ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലാർജ് കമ്പനി സ്മോളർ കമ്പനി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ഇത്രയും റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ദ മേജർ റീസൺ ഇസ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വിത്ത് ഹയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ദ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഹയർ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും വെരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ദെൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആ ദേ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫോർ വൈ എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് ഡ്യൂ ടു സം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻറ്റർവെൻഷൻ വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവസാനം വന്ന എന്താ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഡിമാൻഡ് കേവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് പ്രൈസും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് കേവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും ഡിമാൻഡാണ് അവിടെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും പിന്നെ വൈ ആക്സസിലാണെങ്കിൽ പ്രൈസും വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കേവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതെന്താ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് പ്രൈസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഒരു ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സിൽ കിടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് പ്രൈസിൻ്റെ ഫോർ യൂണിറ്റ് ആയപ്പോഴോ ഡിമാൻഡ് സോറി സോറി പ്രൈസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റിൽ ക
കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിള ഫോമിൽ ടേബിള ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് കേവ് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും എന്ത് നമ്മൾ മെഷ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തോ അതൊരു ടേബിള ഫോമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ഡിമാൻഡ് കേവും പഠിച്ചല്ലോ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലിട്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാം ബാക്കി വീഡിയോസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോഷൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും പോഷൻ ഞാൻ എടുത്തത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏതിലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ ഞാൻ പറയാം നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത് നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് യു ദ നോട്ട്സ് ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഫുള്ളായി കാണുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അത് പറയുക സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എക്സാമൊക്കെ എഴുതുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ബിയും സിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ്